முப்பது நாள் முப்பது தொழில் சொல்லிக் கொடுத்தோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேடிஸ் ட்ரெயின் ஆனாங்க ஸோ அதெல்லாம் சோப் மேக்கிங்கு காஸ்மெட்டிக்ஸு ஜூட் பேக்ஸு காட்டன் பேக்ஸு பேப்பர் பேக்ஸு அதுக்கப்புறம் பிரைடல் பேக்கப்பு செல்ஃப் க்ரூமிங்கு ஸோ எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்தோம் முப்பது நாள் முப்பது தொழில் எப்படி இந்த மூலப்பொருட்கள் வாங்கிறது எங்கே விற்கிறது எங்கே வாங்கணும் எங்கே ஹோல்சேலாக கிடைக்கும் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருவோம் சட்டன் இந்த மேரேஜ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டே என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தேடல் தான் இப்போ எல்லா பெண்களுக்குமே இருக்குது அதில் ஒரு குழப்பம் என்னென்னா எஜுகேஷன் பக்கம் போகலாமா இல்லை சுயத்தொழில் தொடங்கலாமா சுயத்தொழில் எப்படி தொடங்குறது நிறைய தொழில் இருக்குது நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியுமா இதுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் வேணும் இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்களோடு தான் பெண்கள் வராங்க இந்த டிப்ளமா இன் மாண்டசரி சைல்டு எஜுகேஷனுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்டே போதும் உங்களுக்கு ஸோ இதே அட்வான்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா ப்ளஸ் டூ இதே வந்து பிஜி டிப்ளமா பண்ணுறாங்கன்னா யூஜி குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் ஸோ பேஸ்டாக வந்து சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி சர்டிபிகேட்டுக்காக யாரும் படிக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஏபிசிடி ஒழுங்காக படிச்சா தான் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியும் இப்போ மாண்டசரி மெத்தடாலஜி மரியா இதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்படி மேம் இப்போ இந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டு போனால் எவ்வளோ மேம் சேலரி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு இப்போதைக்கு ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய மேக்கப்பாக இருக்கட்டும் ஹேர் ஸ்டைல் அதுக்கப்புறம் சாரி ட்ரைப்பிங் பேக்கிங் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நாற்பது கோர்ஸஸ் சொல்கிறீங்க இவ்வளோ விஷயங்களையும் படிக்க பெண்கள் தயாராக வர்றாங்களா இப்போ ஸோ இந்த மாதம் டெய்லரிங் கற்றுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃப்ரெண்டு பியூட்டிஷன் கற்றுப்பா ஸோ பியூட்டிஷன் போவாங்க அப்புறம் சாரி ப்ளீட்டிங் கற்றுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தாவாமல் ஒரு தொழிலை எடுத்து அதை முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளும் நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சீங்கன்னா ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் பெண்கள் முன்னேற்றம் சுய தொழில் எப்படி தோங்குவது இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் என்ன தான் நமக்கு விஷயங்கள் தெரிஞ்சாலும் அது ஒரு முறையாக ஒரு கல்லூரியிலேயோ ஒரு பயிற்சி நிறுவனத்திலேயோ அதை கற்றுக்கிட்டு நம்ம பண்ணும்போது நம்ம சீக்கிரமே சூப்பராக டெவலப் ஆகலாம் அதை பற்றி தான் இப்போ பேசுறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஸ்ரீ பாலாஜி ஒகேஷ்னல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அகாடமியோட ஃபவுண்டர் திருமதி ஸ்ருத்திகா பிரசன்னகுமார் வந்திருக்காங்க வாங்க அவங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் மேம் ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் ஐபிசி தமிழ் உங்களை சந்திக்கிறதுல ஸ்ரீ பாலாஜி ஒகேஷ்னல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அகாடமி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக நீங்கள் அதை நடத்திட்டு வரீங்க ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திட்டு வரீங்க நம்மளுடைய நிறுவனத்தில் நிறைய பெண்களுக்கு வந்து பயிற்சிகள் கொடுத்து நிறையா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கூட ஏன்னா நிறைய படிச்சுட்டு வர்றாங்க பிஃபோர் மேரேஜ் வந்து ஒர்க் போகிறாங்க எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து சில குடும்ப சூழல் காரணமாக குடும்பத்தை டேக் ஓவர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவங்களால் பணிக்கு செல்ல முடில ஒரு சிலர் குழந்தைகள்லாம் ஆன பிறகு கணவரோட முழு ஒத்துழைப்போட ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு தொழில் துவங்கணும் அப்படின்னு நிறைய பெண்கள் ஆர்வமாக இருக்காங்க நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு முறையான பயிற்சிகள் கொடுத்து அவங்கள ஒரு சரியான பாதையில் நீங்கள் வழிநடத்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க எப்படி இருக்கு இந்த அனுபவம் எல்லாம் ரொம்ப அனுபவம் வந்து ரொம்ப நல்லா இனிமையாக தான் இருக்குது இதில் நிறைய வந்து சேலஞ்சஸ் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இன்றைய பெண்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னு வச்சுக்கோங்களேன் படிக்கும் போது வச்சுக்கோங்களேன் இது ஆகலாம் அது ஆகலாம் நிறைய ஏம் கோல்லாம் வச்சுட்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க சட்டன் இந்த மேரேஜ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டே என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தேடல் தான் இப்போ எல்லா பெண்களுக்குமே இருக்குது அதில் ஒரு குழப்பம் என்னென்னா எஜுகேஷன் பக்கம் போகலாமா இல்லை சுயத்தொழில் தொடங்கலாமா சுயத்தொழில் எப்படி தொடங்குறது நிறைய தொழில் இருக்குது நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியுமா இதுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் வேணும் இது மாதிரி நிறைய குழப்பங்களோடு தான் பெண்கள் வராங்க ஸோ எங்களுக்கு இந்த அனுபவம் வந்து நிறைய அனுபவங்கள் பட்டுட்ருக்கோம் தினமும் பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய பெண்களை ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ சுயத்தொழில் அப்படின்னாவே வந்து முக்கியமான விஷயம் அவங்க வந்து அதில் ஒரு ஸ்கில்டாக இருக்கணும் அதை பற்றி பயிற்சி எடுத்துருக்கணும் அதெல்லாம் தாண்டி முதலீடுன்னு ஒரு விஷயம் வேணும் இது இருந்தால் தான் அவங்கக்கிட்ட தொழிலே பண்ண முடியும் இதெல்லாம் தாண்டி குடும்ப சூழல் என்ன சொல்லுவாங்க நீ ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சுறுத்தலோடு தான் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க ஸோ அது மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து நிறைய தன்னம்பிக்கைகள்லாம் நீங்கள் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு முறையான வழியில் நீங்கள் கொண்டு போயிட்டுருக்கீங்க இதில்
டிப்ளமா இருக்கு டிப்ளமா இன் மாண்டசரி இருக்கு ஸோ சைல்டு எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராமே நிறைய இருக்கு ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங்காக நீங்கள் பார்க்காம ஒரு பேஷனா நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை வந்து ஒரு எதிர்காலத்தை நல்லா உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் வரணும் நான் வந்து ஒரு சம்பாதிக்கிறதுக்காக டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் டைம் வந்து போல எனக்கு வந்து ஹாபீஸ்க்காக செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது எனக்கு ஒரு தரைக்கும் ஸோ டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த் ப்ரோக்ராம் ஸோ குழந்தைங்க வந்து ஸ்டார்டிங்கில் உங்ககிட்ட தான் வரும் அந்த குழந்தைங்க எல்கேஜி யூகேஜி தான் அவங்களுடைய ஸ்டார்டிங் கேரியர் அதுதான் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு டைம் ஸோ நம்ம அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லிக் கொடுக்கணுன்றது தான் இந்த மாதிரி மாண்டசரியில் சொல்கிறோம் மாண்டசரி அப்படின்னாவே மரியா மாண்டசரி ஸோ அவங்களுடைய ஃபாதரோட நேம் தான் மாண்டசரி ஸோ மரியா அவர்கள் வந்து இட்டாலியில் இருக்கிற ஒரு டாக்டர் ஸோ அவங்க ஏன் இதை தொடங்கினாங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் குழந்தைங்க சிறப்பு குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஆர்டிசமில் இருப்பாங்க டிசபிலிட்டி ஏடிஎஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அதாவது ஒரு குழந்தைங்களாம் அப்படியே அமைதியாக உட்காடுறாங்க அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து கலர்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெ தெரியல ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அவங்க தான் மாண்டசரி மெட்டீரியல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க மாண்டசரி மெத்தடாலஜி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மரியா மாண்டசரி மெத்தடாலஜி மாண்டசரி டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு குழந்தை கற்பித்தல் அந்த விஷயங்களை வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம குழந்தை வந்து அடிக்கக்கூடாது குழந்தைய வந்து எப்படி சைல்ட் சைக்காலஜி தெரிஞ்சு பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்கு ஸோ மாண்ட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட் சைக்காலஜி நியூட்ரிஷன் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாலிஃபோனிக்ஸ் முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏபிசிடின்னு படிச்சுருக்கோம் இப்போ ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் மூலையில் மூலமாக ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்கு ஒரு சவுண்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த ஃபோனிக்ஸ் மெத்தடாலஜியில் சொல்லி கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்க பெரிய லெட்டர்ஸ்லாம் கூட சீக்கிரமாக படிச்சிடும் ஸோ இந்த மாண்டசரி மெத்தடாலஜி வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கோர்ஸ் அதனால் நிறைய பெண்கள் இன்னைக்கு அதை எடுத்து படிச்சுட்டு ஒரு நியர்பை இப்போ வந்து வீட்டில் இருந்த டைமிங் காலையில் குழந்தைங்களை அமைச்சிட்டு அந்த டைமிங் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரு எட்டே எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் சில பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாயிலேருந்து எட்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ அந்த டைமை வந்து அவங்க வந்து நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு மாண்டசரி எடுத்துகிட்டு அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ ட்ரைனிங் டீச்சர் ட்ரைனிங் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இப்போ ஆல்ரெடி வந்து கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் இருக்குது இதிலெல்லாம் படித்தவங்க தான் இங்கே வரணுமா இல்லை புதுசாக நான் டீச்சர் ட்ரைனிங் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்க இந்த புரிஞ்சுக்கிறோ <laughs> அப்படி இருக்கிற பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக மாண்டசரி எடுத்து பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் த டீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட படிச்சுட்டு வெளியில் போனவங்க ஏதாவது பிளேசஸ் ஆகிருக்காங்களா இல்லை சென்னையில் ஃபுல்லாக வேறு ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் போயிருக்காங்களா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ரெண்டுமே ஒகேஷ்னல் எஜுகேஷன் ரெண்டும் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் லேடிஸ் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் சில டூ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க மெட்ரிகுலேஷனில் இருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் போர்ட் ஸ்கூல்ஸில் இருக்காங்க எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லுமே இருக்காங்க ப்ரீ ஸ்கூல்ஸில் இருக்கா
நிறைய பிரின்ஸிபல் எங்கள் கூட டைப்பில் இருக்காங்க ஸோ எங்கெங்கே வேக்கன்சி இருக்கோ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் அனுப்புகிறோம் இது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே போனால் உங்கள் கண்டிப்பாக டெமோ கேட்பாங்க ஸோ டெமோவில் என்ன பண்ணணும் ஃபோனிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் இப்போ ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்குது செயின் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது இமேஜினேஷன் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது பப்பர் ஷோஸ் பண்ணுறது இருக்குது வாய்ஸ் மாடுலேஷன் பண்ணுற ஸ்டோரிஸ் இருக்குது ஸ்டோரின்றாவே வந்து ஒரு பெரிய அதுக்குன்னே ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் எங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் தான் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களால ஈஸியாக வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லுமே இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மேம் அதாவது இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் அதாவது ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போகணும் அதில் வந்து சில பேருக்கு அந்த ஒரு பேஷன் இருக்கும் டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிக்கலனாலும் கூட டீச்சர் ஆகலையே அப்படிங்கிற ஒரு கனவெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து மேபி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டென்த்தோ ப்ளஸ் டூவோ முடிச்சிருப்பாங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு டிகிரி கூட முடிச்சிருப்பாங்க இது மாதிரி எது படிச்சிருந்தாலுமே அவங்க வந்து கோர்ஸ் கற்றுட்டு போய் ஸ்கூலில் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி அங்கே கூட போய் பிளேஸ் ஆகிக்கலாங்கிறீங்க கண்டிப்பாக சார் எது கற்றுக்கிட்டாலும் முறையாக கற்றுக்கணும் ஸோ சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் மட்டும் இருந்தால் நாங்கள் வந்து ஸ்கூலில் போயிடலான்னு நினைக்கிறாங்க சர்டிஃபிகேட்டுக்காக யாரும் படிக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஏபிசிடி ஒழுங்காக படித்தா தான் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியும் பேஸ் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அங்கே ஸ்ட்ராங்காக பண்ண முடியும் அதனால் பேஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ மாண்டசரி மெத்தடாலஜி மரியாதை எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்படி எப்படிலாம் கற்றுக் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக கலர்ஸ் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு ஒரு மாண்டசரி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது பிங்க் டவர்ஸ் இருக்குது பவுன் ப்ரவுன் ஸ்டேஸ் இருக்குது சவுண்டு நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு சவுண்ட் பாக்ஸஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பிங்க் டவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அசண்டிங் ஆர்டர் டிசண்டிங் குழந்தைங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அவங்க இப்போ கேண்டிடேட் வந்து ஒரு பிஇ ஹோல்டராக இருப்பாங்க எம்பிஏ முடிச்சிருப்பாங்க பி டெக் முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்க ஏற்கனவே ஹையர் குவாலிஃபைடு நல்ல குவாலிஃபைடு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுப்பாங்க நாங்கள் வந்து டுவெல்த் தான் முடிச்சிருக்கோம் எல்கேஜி யூகேஜி வேண்டாம் எனக்கு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வேணால் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம என்ன குவாலிஃபிகேஷன் படிச்சுருக்கோமோ அதை வச்சு தான் நமக்கு அங்கே ஜாப் நம்ம கொடுப்பாங்க எப்படி மேம் இப்போ இந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டு போனால் எவ்வளோ மேம் சேலரி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு பிளே ஸ்கூல்ஸ்லனா அந்த ஸ்கூலை பொறுத்து ஸ்கூல் வந்து சிலர் வந்து ஓனாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சில ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சில நல்ல போர்டு வந்து பிராண்டடாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க சார்ஜ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் பிளே ஸ்கூல்ஸ்லேயும் ஷோராக கிடைக்கும் ஸ்கூல்ஸ்னால் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷோராக வாங்குவாங்க இப்போ ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் வந்து இதை நான் ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்கில்லாக நான் கற்றுக்கணும்னு வந்தால் அவங்களும் கற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக கற்றுக்கலாம் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் இருக்குது ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ கூட ஃபோக்ஸும் ஒரு அந்த ஆக்டை பற்றியும் ஒரு ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து எல்லா பெண்களுமே கற்றுக்கணும் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸும் கற்றுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சால் தான் அவங்க நல்ல ஒரு டீச்சராக இருக்க முடியும் அதனால் இங்கே கற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறவங்க அல்லது ஆல்ரெடி ஸ்கூல் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க அல்லது இந்த மாதிரி ப்ளே ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட அந்த கோர்சஸ் வந்து கற்றுக்கலாம் நிறைய பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணதை எங்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க ஓகே இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் நிறைய விஷயம் ஏன்னா எனக்கிட்ட ப்ளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்ன சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் நல்ல கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாக அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாண்டசரி தெரிஞ்சிருந்தால் கொஞ்சம் நல்லது அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய ரூல்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க நார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ எல்லாரும் ப்ளே ஸ்கூல் திறக்க முடியாது ஸோ அந்த நார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள்
தெரிஞ்சுக்க <laughs> <laughs> குழந்தைங்க வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கலர்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சைக்காலஜி படிக்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய இருக்கு குழந்தைங்கக்கிட்ட இப்போ ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு டாய்ஸ்லாம் தூக்கி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தைங்க வந்து ஒரே எல்லா குழந்தைங்களையும் ஒரே மாதிரி அடுக்காது ஒவ்வொரு குழந்தைங்க ஒவ்வொரு மாதிரி செய்யும் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ஐக்கியூ லெவல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சைக்காலஜியில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போனால் தான் குழந்தைங்களை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சூப்பர் ஸோ இப்போ நம்மளோட அகாடமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாண்டிசரி எஜுகேஷனுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பார்ட் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அது இப்போதைக்கு ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய மேக்கப்பாக இருக்கட்டும் ஹேர் ஸ்டைல் அதுக்கப்புறம் சாரி ட்ரைப்பிங் பேக்கிங் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நாற்பது கோர்ஸஸ் சொல்கிறீங்க இவ்வளோ விஷயங்களையும் படிக்க பெண்கள் தயாராக வர்றாங்களா இப்போ நிறைய வராங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டில் நிறைய டைம் இருக்குது அப்படின்னு வரவங்க இருக்காங்க சிலர் வந்து ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நினச்சி வரவங்க இருக்காங்க சிலர் வந்து ஏதாவது ஒரு ஏர்ன் பண்ணணும் நான் என் கையில் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஏர்னிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு இருக்கவங்க வராங்க இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வர மாதிரி நிறைய விமனை நான் பார்த்துட்ருக்கேன் எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு தொழில் செய்யணும் அப்படின்னு எந்த தொழில் செஞ்சாலும் ப்ராப்பராக பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்றது தான் என்னோடய விஷயம் இல்லை ரெசின் ஆர்ட் பண்ணுறாங்க பிரைடல் மேக்கப் எங்ககிட்ட முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் பார்லர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெய்லரிங் டெய்லரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் கற்றுக்கிறாங்க டெய்லரிங் வராங்க ஆரி எம்ப்ராய்டரி இருக்குது ஜூட் பேக்ஸ் பண்ணுறாங்க காட்டன் பேக்ஸ் பண்ணுறாங்க சாரி ஸ்டோன்ஸ் பண்ணுறாங்க சாரி கொஞ்சம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி சுய தொழிலே பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட சுய தொழில் நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கோம் முந்நூறு விஷயங்கள் விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு பெண்களுக்கு நாங்க என்ன சொல்றோம்னா ஒரு தொழில் எடுங்க அக்கம் பக்கம் பார்க்காதீங்க காபி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அவங்க பண்றாங்க அதனால நான் இது பண்றேன் பக்கத்து வீட்டுல என் ஃப்ரெண்ட் பண்றா நான் பண்றேன் அப்படி நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கு நியூ இங்க என்ன உங்களால என்ன முடியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க 1 2 3 4 இதெல்லாம் என்னால முடியும் நீங்க ஓகே பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டெய்லரிங் படிக்கறங்கன்றதனால எல்லாரும் டெய்லரிங் போறாதீங்க அப்படி இதுதான் என்னோட இது ஏன்னா நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சோ இந்த மாசம் டெய்லரிங் கத்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட் मंथ ஃப்ரெண்ட் பியூட்டிஷன் கத்துப்பா சோ பியூட்டிஷன் போவாங்க அப்புறம் சாரி ப்ளீட்டிங் கத்துப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி தாவாம ஒரு தொழிலை எடுத்து அந்த மூணு தருவத்தி அஞ்சு நாளும் நீங்க கரெக்டா செஞ்சீங்கனா அந்த தொழில நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா வரலாம் நீங்க சொன்னீங்க நம்ம 300 விதமான தொழில் கத்து கொடுக்கறேன் அப்படி சொன்னீங்க இதுக்கான ட்ரெய்னர்ஸ் எல்லாம் எப்படி அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்கனா இதுவே ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கும் அது கரெக்டான ஒரு ட்ரெய்னரை கண்டுபிடிக்கணும் திடீர்னு அவங்க மாறிடுவாங்க இதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க இது வந்து எப்படினா நிறைய ட்ரெய்னர்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்காங்க இந்த மாதிரி என்ன தேடி வரவங்கள ட்ரெய்னரா மாத்திடுவோம் ஓ ஸ்டூடண்ட்ஸா படிச்சிட்டு கூட அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸா இருக்கவங்களே நல்ல நல்ல ப்ரொபஷனல் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கவங்கனா அப்படியே ட்ரெய்னரா மாத்துவோம் வெளிய ஊர்ல இருந்து நிறைய ட்ரெய்னர்ஸ் வராங்க இப்போ பாத்தீங்கனா என்கிட்ட ரெசின் ஆர்ட் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து மதுரையை சேர்ந்தவங்க இருக்காங்க லிப் பாம் காஸ்மெடிக் ஹெர்பல் காஸ்மெடிக்ஸ் பண்றோம் சோ லிப் பாம் பண்றது லிப்ஸ்டிக் பண்றது மஸ்காரா பண்றது இந்த மாதிரி ஹெர்பல் காஸ்மெடிக்ஸ் பண்றதே ஒரு டீம் இருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் ஹெர்பல் நாப்கின்ஸ் பண்றாங்க சானிடரி நாப்கின்ஸ் பண்றாங்க சோ அவங்க வந்து எங்ககிட்ட ட்ரெயின் ஆகி இப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருக்காங்க ஹெர் கேர் அப்படினு ஒரு நிர்வனம் ஆரம்பிச்சு அவங்க உங்க கிட்ட படிச்சவங்க சொந்தமா தொடங்கி இருக்காங்க சொந்தமா தொழில் தொடங்கி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அதான் சொன்னேனே எந்த தொழிலுமே சிறப்பா ஒரு தொழிலை எடுத்து அதுல நல்லா பண்ணனும் அப்படி நினைச்சு பண்ணா சக்சஸ்ஃபுல்லா கண்டிப்பா வருவாங்க ஐ அம் ஷாரதா फ्रॉम ஹெப் கேர் நாங்களும் கல்பனா மேமும் சேர்ந்து ஹெர்பல் சாண்டி நாப்கின் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க வந்து முதல்ல ஸ்ரீ பாலாஜி வொகேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மென்ட் அகாடமில போய் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணோம் அதுக்கு அப்புறம் சொந்தமா தொழில் தொடங்கணும் இப்போ நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லாக போயின்னு இருக்கு நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருக்கும் 
ஸ்ருதிகா மேம் வந்து எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நாங்கள் வந்து ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கிளாஸுமே எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நீங்களுமே அந்த கிளாஸில் அட்டன் பண்ணி தொழில் கற்றுக்கிட்டு நீங்களுமே ஒரு தொழில் முனைவோராக ஆகலாம் பெண்களாகி நாமுமே வந்து தொழிலாக கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரனராக ஆகலாம் அதுக்கு நாங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் நிறைய கோர்சஸ் சொல்கிறீங்க கேள்விப்படாத கோர்சஸ் எல்லாம் சொல்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ விமென்ஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களும் கற்றுக் கொடுப்பீங்களா ஏன்னா இப்போ வந்து டிஜிட்டல் மீடியாவில் வந்து மார்க்கெட் பண்ணால் தான் அந்த விஷயத்தை ஈஸியாக அவங்க ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய பேர் டேலண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட நல்ல ஸ்டஃப் இருக்கும் நல்ல ப்ராடக்ட்டும் வச்சுருப்பாங்க இதை எப்படி இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியாது அவங்களெல்லாம் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் நம்மளும் இருக்கோம் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி தான் அந்த கோர்ஸும் கற்றுக் கொடுக்குறோம் ஆமாம் கண்டிப்பாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சின்ன சின்ன தொழில் பண்ணுற ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு கேன்வால எப்படி ஒரு பேனர் கிரியேட் பண்ணுறது அவங்களே பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக கேன்வா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆனால் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அது பெண்களுக்கு தேவை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் பேசிக்காக இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளை நீங்கள் விற்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்புறம் யூடியூப்பில் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறது சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாங்கள் நூனுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அவங்களுக்கு சொன்னாலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ எதெல்லாம் அவங்களால கேப்சர் பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயங்களை மட்டும் நாங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து ஸ்டால்ஸ்லாம் கேட்பாங்க இப்போ எங்களுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டால்ஸ் போடுவாங்க நிறைய ஈவெண்ட் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துலலாம் ஸ்டால்ஸ்க்கு வந்து எங்கெங்க ஸ்டால்ஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணுவோம் சோ அதுல வந்து அவங்க ஸ்டால்ஸ்ல அவங்க ப்ரொமோஷன் பண்ணிப்பாங்க பண்றவங்க எல்லாம் இப்ப சமீபத்துல கூட நீங்க ஒரு விஷயம் கண்டக்ட் பண்ணிருந்தீங்க 30 days 30 courses அதாவது ஸ்கில் மாரத்தான்ங்கற மாதிரி ஒரே ஃபீஸ்ல 30 கோர்ஸ் கத்துக்கலாம்ங்கற மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்க அது ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாறியிருந்தது எக்ஸலன்ட்டா இருந்தது எல்லா விமன் எங்க எங்கந்தோ கத்துக்கிட்டாங்க சோ எங்க கிட்ட தமிழ்நாடு முழுசும் கட்டிருக்க மட்டும் இல்லாம துபாயில இருந்து மலேசியால இருந்து எல்லாம் உட்கார்ந்தாங்க அந்த 2 டே அந்த 2 hours அது எப்படினா 30 days 30 ஸ்கில் புரோகிராம் பண்ணோம் ডেইলি 2 hours morning 11 to 1 o'clock ডেইলি ஒரு தொழில் சொல்லி கொடுத்தோம் இப்போ நிறைய பேருக்கு எந்த தொழில் செலக்ட் பண்றது அதுதான் பிரச்சனை உங்களுக்கு எதுல டாலன்ட் இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க கஷ்டமா இருக்கு அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு சோ அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம் 30 நாள் 30 தொழில் சொல்லி கொடுத்தோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா எங்க கிட்ட ஒரு 500 லேடிஸ் ட்ரெயின் ஆனாங்க சோ அதல ஸ்டார்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க சோ அதல சோப் மேக்கிங் அப்புறம் வந்து அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸு ஜூட் பேக்ஸு காட்டன் பேக்ஸு பேப்பர் பேக்ஸு அதுக்கப்புறம் ப்ரைடல் பேக்கப்பு செல்ஃப் க்ரூமிங்கு ஸோ எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்தோம் முப்பது நாள் முப்பது தொழில் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் காலையில் பதினொன்றுலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் எல்லா லேடிஸுமே உட்காந்துருவாங்க ஸோ ரெண்டு மணி நேரத்தில் நம்ம வந்து அந்த தொழில் பற்றியான எப்படி பண்ணுறது எப்படி இந்த மூலப்பொருட்கள் வாங்கிறது எங்கே விற்கிறது எங்கே வாங்கணும் எங்கே ஹோல்சேலாக கிடைக்கும் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருவோம் ஓ அடுத்த பேட்ச் அடுத்த பேட்ச் எப்போன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதுவும் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இப்போ எப்படி மேம் இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணும்னா எப்படி மேம் ஆன்லைனும் பண்ணுறீங்க ஆஃப்லைனும் பண்ணுறீங்க இப்போ ஆஃப்லைனுங்கிறவங்க நீங்கள் ஈஸ்ட் தாம்பரத்தில் இருக்கிறனால இந்த சரௌண்டிங்கில் உள்ளவங்களாம் வருவாங்க இப்போ வெளியூரில் இருக்கவங்க ஏதாவது பண்ணணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காதா இந்த முறையை கற்றுக்க வெளிநாடு <laughs> <laughs> தனியா <laughs> <laughs> ஆன்லைன் கிளாसेस வந்து தனியா சோ மார்னிங் வந்து 11 டு 12 ஒரு பேட்ச் பண்றோம் ஈவினிங் 6 டு 7 வீக்கெண்ட் பேட்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ தி ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய பெண்கள் அண்டர் பிரிவிலேஜ்ட் விமன்காகவே நாங்க அது ஃபோகஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ நார்மலா அதுதான் நிறைய பேர் கேட்டிட்டு இருக்காங்க ஏன் இவ்ளோ ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்
இப்போ என்னத்துக்காக வைக்கிறோம் அப்படின்னா கொடுக்க முடிஞ்சவங்களுக்கு வந்து இருபதாயிரம் பண்றது ஈஸி முடியாத பெண்களுக்கு தான் நாங்க அங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சிருக்கோம் ஸோ வந்து வீட்டில் ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க இருக்கும் அவங்களையும் படிக்க வைக்கணும் உன்னையும் படிக்க வைக்கணுமா அப்படின்ற கேள்வி இருக்கும் ஸோ அந்த படிக்கணும்னு துடிக்கிற அந்த லேடிஸ்க்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு துடிக்கிற லேடிஸ்க்கு நாங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எங்கள் கிட்ட ஆஃப் நவ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க ஸோ ஆன்லைனில் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த வில்லேஜ்லேருந்துலாம் படிக்கிறாங்க நல்ல விஷயம் மேம் ஏன்னா எந்த ஒரு நிறுவனமே வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரிவியல் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் மட்டும் தான் சார்ஜ் பண்ணுறோங்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அந்த வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா மட்டும் தான் சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் இது வந்து ஆன்லைன்லாம் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவீங்க ஆன்லைன் தான் சார் இது டோட்டலாக ஆன்லைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ஆஃப்லைன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் மார்னிங் டென் டு ஒன் ஓ கிளாக் கிளாசஸ் ரெகுலராக வருவோம் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாண்டிசரி எஜுகேஷன் மட்டுமா இல்லை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டும் இதில் இன்க்ளூட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஸ்கில் மராத்தனுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் வாங்கணும் முப்பது கோர்ஸ் கட்டு கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூட முப்பது ரூபா வரும் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு முப்பது நாள் ரெண்டு மணி நேரம் செஷன் ஸோ ரெண்டு மணி நேரம் ரெக்கார்டட் செஷனும் கொடுத்தோம் ரெக்கார்டட் வீடியோ அதாவது லைவ் செஷன் தான் நடப்புமே வைப்போம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டும் எதுவும் வந்து நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புறது இல்லை லைவ் செஷனு அப்படியே ரெக்கார்டட் செஷன் தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்போம் அதுலேயே குரூப்லேயே போடுவோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில நாளில் வந்து இது அட்டன் பண்ண முடியாதவங்க அந்த ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் பார்த்துக்கிறாங்க அதாவது எப்பவுமே நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் லைவ் செஷன்ஸ் தான் இல்லை என்னென்னா எந்த ஒரு விஷயமே வந்து ஒரு அஃபோர்டபிளான ப்ரைஸ்க்கு கொடுக்குறோம் அல்லது கம்மியாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மக்களுக்கு அதில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்காது அப்யூஸாக எல்லாருமே சில டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க எப்படி நீங்கள் உங்களை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த சேலஞ்ச் வந்து எங்களுக்கு பயங்கரமான சேலஞ்ச் தான் சார் ஏன்னா இது நாங்கள் எங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல காம்படிட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இது கேப்பு இது கம்மியாக கம்மியாக வச்சா அங்கே தரம் இல்லை அப்படின்றது சிலர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் கம்மியாக கிடைச்சாதான் ஜாயின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறவங்க பல பேர் இருக்காங்களே ஸோ நாங்கள் பல பேரை அங் அவங்கள தான் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணுறோம் எங்கிட்ட பணம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வேற இடத்துல போய் படிக்கலாம் இல்லை எங்ககிட்டயும் அந்த மாதிரி பீப்புளும் இருக்காங்க நல்ல ரிச் பீப்புளும் வந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க நாங்கள் முடியாதவங்கள தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் முடிஞ்சவங்களுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது சார் முடியாதவங்களுக்கு சில இடங்கள் மட்டும் தானே இருக்குது ஸோ அந்த இடங்கள் எங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் மாதிரியும் பண்ணுறீங்களா நாங்கள் எங்களோட இன்ஸ்டியூட் ஃபுல்லாகவே சர்வீஸ் கம் பிஸ்னஸ் தான் ஸோ மோஸ்ட்லி நாங்கள் சர்வீஸ் தான் இங்கே காலேஜஸில் எடுத்திருக்கோம் நிறைய காலேஜில் டைப் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் என்ஜிஓஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய மாற்றுத்திறனாளிகள் குழந்தைகளுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்பெஷல் குழந்தைங்களுக்கு ஒகேஷன் எஜுகேஷன் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் எப்படி மேம் இவ்வளோ விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு சவாலான விஷயந்தான் இதை எப்படி நீங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்க அல்லது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஏன்னா நம்ம கிட்டே கற்றுக்கிட்டு இருக்கவங்களே போய் நம்மள மாதிரியே இன்னொருத்தவங்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நடக்கும் அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறோம் கம்பெனி தான் வரவே இருக்கும் <laughs> 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 தடுமாறு <laughs> 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 நிறைய <laughs> <laughs> இது நிறைய புரிதல் வேணும் மக்களுக்கு ஸ்கில் அப்படின்னாவே நீங்கள் ஸ்கில் தான் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க சர்டிஃபிகேட்ரி சர்டிஃபிகேட் வச்சு நீங்கள் எதுவுமே அங்கே போய் உங்களை ஒரு விஷயம் நீங்கள் போய் டெமோ பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் வந்து டெமோ பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம தான் டெமோ பண்ணணும் ஸோ நம்ம நிறைய நாலேஜை வளர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட்ரி தான் வந்து சர்டிஃபிகேட்லாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு சின்ன மினிமம் ஃபீஸ் கட்டினா போதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அந்த டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும் இத்தனை ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ நேரம் வந்து கிளாஸஸ் வரணும் அப்படி இல்லைனா கூட அந்த ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நிறைய விஷயங்களுக்கு சாய்ஸ் வந்து
பண்ணிக்க போகிறாங்க அதாவது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் ஏன்னா இப்போ பெண்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காகவே இருக்கும் அதை வந்து அவங்க கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணாவே போதும் அவங்க கண்டிப்பாக ஓனாக பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் வேறு கம்பெனிஸ்லேயும் போகலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி கொடுப்பீங்க ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட கற்றுக்கிட்டவங்க நம்ம கிட்ட படித்தவங்க எந்தெந்த நாடில் இருக்காங்க எந்தெந்த துறையில் இருக்காங்க இப்போது எங்கள் கிட்டே கற்றுக்கிட்டவங்க வந்து நிறைய தொழில் முனைவராக இருக்காங்க ஸோ ஹெர்பல் நாப்கின் வச்சுருக்காங்க ஜூட் பேக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காட்டன் பேக்ஸு பேப்பர் பேக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கே கற்றுக்கிட்டு வெளிநாட்டிலையும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ எங்கள் கிட்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெளிநாட்டில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நாகாலாந்தில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் துபாய் மலேசியா சிங்கப்பூர் இப்போ எங்கள் கிட்டே பார்த்திங்கன்னா சைல்டு சைக்காலஜி கிளாஸஸ் நிறைய இருக்கும் ஸ்கூல் கவுன்சிலிங் சைல்டு சைக்காலஜி நியூட்ரிஷன் டயட்டிஷன் டிப்ளமா இன் யோகா யோகா டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் இப்போ யோகா டீச்சர் ஆகணும்னா இந்த டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்க யோகா ட்ரைனர் ஆகிருக்காங்க நிறைய வந்து ஜிம்மில் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன்ஸ் படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரிலேட்டடாகவும் படிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு யோகா ட்ரைனராக நிறைய இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அது எதை எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்றது தான் கரெக்டாக எடுத்து பண்ணணும் இப்போ நம்ம கிட்ட படித்தவங்க வந்து இந்த மில்லட்ஸில் வந்து கேக் பண்ணுறவங்க அது மாதிரிலாம் நிறைய பேர் பேக்கிங் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் பேக்கிங் பண்ணுறாங்க அதிலே வந்து ரசகுல்லா கேக்கு புதுசு புதுசாக சாக்லேட் மேக்கிங் சாக்லேட்லே வந்து நிறைய வந்து பொக்கேஸ் பண்ணுறாங்க அதிலே வந்து இப்போ நிறைய ரிட்டன் கிஃப்ட்ஸ் தேவைப்படுது இல்லை சார் ஸோ பேஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் பண்ணுறவங்க ரிட்டன் கிஃப்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிட்டன் கிஃப்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொலு ப படிக்கட்டுக்கு கொலுக்கு படிக்கட்டுக்கு வைக்கிறதுக்கான படிக்கட்டு கவர்லாம் பண்ணாங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொல்ல சொல்ல நிறைய நம்ம கிட்ட படிச்சுட்டு போனவங்க வந்து மேம் அவங்க உங்க கூடவே டச்ல இருக்காங்களா அவங்க ஏதாவது சப்போர்ட் பண்றாங்களா கண்டிப்பா அவங்க தான் எங்களுக்கு நிறைய ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இப்ப எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங்க்கு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் மூலமா வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அதிகம் அவங்க எப்பயோ படிச்சிருப்பாங்க அவங்க ரெஃபர் பண்ணி வருவாங்க ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தவங்களாம் திருப்பி அதே நீ இவங்க எங்கள் கிட்ட அனுப்பிச்சி விடுவாங்க ஸோ பாலாஜி அகாடமிக்கு போங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ரெஃபரலில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் சூப்பர் மேம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது வந்து இன்றைக்கி வந்து தொழில் முனைவோர் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது ஒரு பெண்கள் வந்து சுயமாக தொழில் துவங்கணும் அதுக்குன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ண விடுவாங்க சாதாரணமாக ஒரு தொழில் துவங்கினாவே அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் குறிப்பாக பெண்கள் வந்து என்னென்னா குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கணும் தொழிலையும் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ அவங்க மனம் ரீதியாகவும் சரி பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி அறிவுரைகள் வாயிலாகவும் சரி நிறைய ஆலோசனைகள் கொடுத்து அவங்கள ஒரு தரமான ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் முனைவராக ஒரு தன்னம்பிக்கை உள்ள ஒரு பெண்மணிகளை நீங்கள் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய சர்வீஸ் கம் பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் நிறைய உயரத்தை தொடரணும் அதாவது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதில் சொல்ல முடியலன்னு சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கோர்சஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இது போல யாராவது இந்த கோர்சஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு அந்த இது மூலமாக அவங்க படிச்சுட்டு அவங்க வந்து ஒரு பெரிய தொழில் முனைவராக கூட ஆகலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துகிட்டீங்க மேலும் தகவல்கள் ஏதாவது வேணும்னா நம்மளோட அகாடமியை தொடர்பு கொண்டா கூட நீங்கள் கொடுப்பீங்க கண்டிப்பா மேலும் நீங்க சுய தொழில் தொடங்கணுமா இல்லை எஜுகேஷன் சம்பந்தமா உங்களுக்கு என்ன டவுட் இல்லை பிளே ஸ்கூல் தொடங்கணுமா உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டா நீங்க எங்களை வந்து அணுகலாம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சோ மச் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து 